A. In o da? Qual è la preposizione giusta da scegliere? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di uno degli argomenti più richiesti da voi, le preposizioni. In particolare ci concentreremo sulle preposizioni di luogo. A in e da. Ovviamente vi darò tantissimi esempi utili così che potrete capire al meglio come si usano. Prima di iniziare però voglio ricordarvi che ho una newsletter, quindi se siete interessati a ricevere ogni domenica dei contenuti extra per studiare l'italiano potete iscrivervi alla mia newsletter cliccando qui sotto nel link in descrizione. Benissimo, adesso possiamo iniziare a parlare delle preposizioni, però prima di capire come funzionano e quali sono le regole, dobbiamo un po' fare un passo indietro e cercare di capire la logica delle preposizioni in italiano. Infatti l'uso delle preposizioni di luogo è molto diverso da altre lingue, come per esempio l'inglese, lo spagnolo e il portoghese. Guardiamo insieme questi esempi. Vado a Roma, vivo a Roma. Vado in Italia, vivo in Italia. Come puoi vedere, in questo caso abbiamo sempre gli stessi verbi, andare e vivere. Ma qual è la differenza? Beh, è che noi usiamo la preposizione in base al nome che abbiamo dopo il verbo, in questo caso la città, Roma oppure un paese, Italia. Non scegliamo la preposizione in base al verbo che abbiamo. E io so che in inglese, in spagnolo, in portoghese funziona in modo un po' diverso e probabilmente funziona in modo diverso anche in altre lingue. Quindi che cosa significa questo? Beh, significa che in italiano noi scegliamo la preposizione soltanto in base al nome che abbiamo e non al tipo di movimento che stiamo facendo, per esempio muoverci verso un posto oppure rimanere fermi nello stesso posto. Questo perché l'idea di movimento in italiano è principalmente data dal verbo che abbiamo e non dalla preposizione. Iniziamo dalla preposizione A, che in italiano si usa principalmente in due casi, con i nomi di città o piccole isole e in alcune espressioni idiomatiche. Iniziamo dal primo caso, le città, e questo è abbastanza facile. Per esempio io posso dire vado a Roma oppure vivo a Roma. Come puoi vedere qui i movimenti sono diversi, perché nel primo caso vado a Roma significa che sto facendo uno spostamento verso la città di Roma, invece vivo a Roma significa che non faccio uno spostamento, sono fermo nella città di Roma. Ma comunque uso la preposizione a perché ho Roma, che è il nome di una città. E noi usiamo la preposizione A anche con le piccole isole e ogni volta che dico questo i miei studenti mi dicono Stefano, ma che cos'è una piccola isola? Beh, questa è una bella domanda, non lo so, però vi faccio alcuni esempi. Per esempio, se noi consideriamo Capri, Capri è una piccola isola rispetto a due grandi isole italiane, come la Sicilia, e la Sardegna. Infatti noi diremmo vado a Capri. È un'isola bellissima che si trova vicino Napoli. Oppure possiamo dire vado a Porto Rico, vado a Porto Rico. Però usiamo A anche con isole che sono più grandi della Sicilia e della Sardegna, come per esempio vado alle Maldive, vado alle Maldive, oppure vado a Cuba, vado a Cuba. Quindi come vedete non c'è una vera e propria regola, usiamo a con alcune isole e in con altre, ma non vi preoccupate, vedremo alcuni esempi con in dopo. Poi come vi ho detto usiamo la preposizione a anche con alcune espressioni idiomatiche, quindi alcune frasi standard in italiano. Guardiamo questa lista molto utile. A scuola, a casa, a pranzo, a cena, 
a letto a piedi. Ovviamente ricordate che quando io dico a significa sia un movimento che stare fermi nello stesso posto. Ovviamente ricordate che posso usare la preposizione a sia per descrivere un movimento verso un luogo che stare fermi nello stesso luogo. Per esempio posso dire vado a casa, cioè faccio un movimento verso casa, oppure sono a casa, cioè in questo momento mi trovo a casa. Capite com'è interessante questo? Una sola preposizione ma due tipi di movimento completamente diversi. E concentriamoci per un attimo anche su a piedi, a piedi. In questo caso quando io dico vado a piedi significa che sto camminando per raggiungere un luogo. Mi raccomando, ricorda a piedi perché poi vedremo l'espressione in piedi che è completamente diversa. Ora, prima di passare alla preposizione in, voglio chiederti un piccolo favore. Se le mie video lezioni su YouTube ti stanno aiutando e stai imparando tante cose nuove, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta davvero un sacco. E non dimenticare anche di iscriverti al canale così non perderai nessun video futuro. Quindi grazie mille in anticipo. Adesso possiamo passare alla preposizione in, che in italiano si usa principalmente in tre casi. La preposizione in si usa prima dei nomi di continenti, paesi, nazioni, regioni e grandi isole. Poi si usa prima dei nomi di mezzi di trasporto e per finire anche in alcune espressioni idiomatiche. Beh, il primo caso, quindi i nomi di continenti, paesi, regioni e grandi isole, è abbastanza facile perché sostanzialmente tutti i nomi geografici che non sono città useranno la preposizione in. Vediamo subito alcuni esempi. Vado in Italia, vado in Europa, vivo in Italia, vivo in Europa, sono andato in Puglia la scorsa estate, vivo in Sicilia da dieci anni. Come vedi, anche in questo caso, possiamo usare la preposizione in sia per indicare l'idea di movimento verso un posto o stare fermi nello stesso posto, è esattamente come la preposizione a. Poi usiamo la preposizione in anche prima dei mezzi di trasporto, per esempio Vado in Italia in macchina, in macchina. Quindi possiamo usare in anche con tutti gli altri mezzi di trasporto, per esempio in treno, in aereo, in autobus. E ricorda che questo si applica anche se siamo in questo momento nel, dentro il mezzo di trasporto. Per esempio sono in taxi, sono in macchina, sono in aereo e poi, come vi ho detto, usiamo la preposizione in anche in alcune espressioni, come per esempio, guardiamo questa lista, in città, in ufficio, in centro, in vacanza, in viaggio, in palestra, in piedi. Voglio spiegarvi alcune di queste. Per esempio, in città, e questo può essere un po' una confusione, significa essere in questo momento in città e non, per esempio, in campagna o in montagna. Quindi io posso dire sono in città. Ma se voglio specificare la città, per esempio Milano, dirò sono a Milano. Quindi attenzione, sono in città, sono a Milano. Un'altra espressione interessante è in viaggio. Infatti se tu dici sono in viaggio significa che in questo momento stai viaggiando, per esempio stai andando in vacanza. Quindi molto spesso se io sono in treno e qualcuno mi chiama posso dire mi dispiace, ora sono in viaggio, non posso parlare. 
E poi ricorda in piedi, in piedi, questo è molto importante. Infatti in piedi significa non essere seduto, ma essere in piedi. Per esempio io posso dire sono in piedi sull'autobus perché non ci sono posti disponibili. Quindi ricorda a piedi significa camminare, in piedi non essere seduto. E ora finiamo con la preposizione DA. L'uso principale della preposizione DA è quello di indicare l'origine, la provenienza. Per esempio, Stefano viene da Roma, che significa Stefano è di Roma, oppure il treno arriva da Torino, quindi la provenienza, l'origine del treno è Torino. Tuttavia la preposizione DA ha anche un altro significato molto importante, infatti serve per descrivere il movimento verso una persona o il fatto di stare vicino a quella persona. Mi spiego meglio, serve per descrivere il movimento verso la casa di una persona o il posto di lavoro di una persona o per descrivere il fatto che voi siete a casa di quella persona o nel posto di lavoro di quella persona. Per esempio, se io dico vado da Luca, vado da Luca, probabilmente significa che sto facendo un movimento verso casa di Luca, vado a casa di Luca. Oppure dormo da Maria domani, dormo da Maria domani, cioè dormo a casa di Maria. Oppure devo andare dal dottore lunedì, devo andare dal dottore lunedì, che significa che vado allo studio del dottore, non a casa sua. Oppure ancora sono dal macellaio, sono dal macellaio, in questo caso io mi trovo nella macelleria, quindi il posto di lavoro del macellaio. Quindi sostanzialmente usiamo DA con il nome di una persona o di una professione per indicare la loro casa oppure il loro posto di lavoro. Benissimo, adesso però, prima di finire, voglio ricordarti che sul mio sito troverai un piccolo quiz sulle preposizioni che sono sicuro ti piacerà tantissimo. Quindi se sei interessato a fare un quiz per testare le tue conoscenze puoi cliccare su articolo del blog qui sotto nella descrizione andare sul mio sito e fare un piccolo quiz. Poi fammi sapere com'è andata. Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace e iscriverti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!